Сто лет назад 
Мой дед основал этот завод оружия. Вот юбиляр. Первый пистолет фирмы Пирсон. Друзья мои, ведь профессиональный союз всегда вместе с вами. Леди и джентльмены, гусиное перо уступило место Паркеру. Фургон автомобилю Форда. Холодильник General Motors заменил погреб. Все течет, все меняется. И этот почтенный юбиляр выглядит сегодня... Леди и джентльмены, деньги, только деньги. Да. Леди и джентльмены. Вот стоит Майкл Чейз. Здесь начал работать его дед. Здесь работал его отец. Но они были только рабочие пирса и больше ничего. А кто такой Майк Чейз? Он не только рабочий. Он акционер компании Пирсо. Майкл Чейз, владелец акции. Майкл Чейз, совладелец предприятия. Майкл Чейз участвует в доходах. Леди и джентльмены, деньги, и только деньги, делают человека свободным и независимым. Мы вступили в золотую эру, Народного капитализма. Эру процветает. Мистер Чейз, желаю удачи. Все в рассрочку. Все в кредит, все в рассрочку, все в кредит. Универсальный, 
косметический комбайн. Мисс Америка. Мисс Америка. Рабочие бичты бастуют. У станков должны стоять автоматы без сердца и мозга. Очень тонко замечено, сэр. Каждый делает, что хочет. У нас полная свобода. Кроме того, для личных услуг рекомендую новый модель. У.С. Универсальный секретарь, сэр. А также в испанском стиле, в русском, по эскизам известного художника, копии Венеры Милоской, Мисс Чикаго. Скажите, а между ними ничего не может быть такого? Вы меня поняли? Исключено, сэр. Стерильные существа. Машины. Отсутствие мозга, сердца, души, совести. Сэр. Без сердца и мозга, без души и желудка, без чувств и мысли. Вот мой идеал работы. Человечество вступило в великую эпоху автоматизации. Уволено две тысячи рабочих. Среди них акционеры Майку Чей. Сколько акций? Одна. На улицу! чем символ. Это шанс. Не теряйте надежды. Шагайте вперед. Перед вами большая дорога.
Майкл Чейз – совладелец предприятия. Майкл Чейз участвует в доходах. Автоматы нашей фирмы. Они работают круглые сутки без перерыва. Им не нужна ни пища, ни семья, ни квартира. Принимаем заказы от промышленников и фермеров. может стоить такой скелетик. Так, так, так. Объем груди 6 тысяч. Рост 187. Пятнадцать долларов и шестьдесят пять процентов износа. Итого, четыре доллара двадцать пять центов. Какой износ? Мне двадцать семь лет. В чем дело? Приносите завтра товар, получите разницу. Это все, что осталось от нашего скелета. Победитель получает 10 тысяч долларов!
нет жены, нет детей, мне нечего терять, деньги пополам, идет? Первый пик 10 тысяч долларов, основные претенденты, черный консул и белоснежка. Больше часа на старт. Мистер Чейз, мы заплатили деньги за целый скелет. Что же вы теперь предлагаете? Обломки костей, да? У меня есть акция. Возьмите ее. Какая акция? Что она стоит? Взялся в Грозном море маленький кораблик. Куда он плывет? Куда путь держит? Я расскажу тебе об этом. Жили-были мальчишки, очень похожие на тебя и на твоих товарищей. Может, озорничали они поменьше? Да вот в чем разница могла еще быть. Если ты мечтаешь стать летчиком, то мальчишки мечтали о дальних плаваниях. Они любили море, любили матросов, корабли и больше всего. 
больше всего Аврору. Легендарный Балтийский крейсер. Сидели мальчишки, смотрели на свой кораблик и мечтали, как поплывет он по морям, океанам, как встретится с жителями далеких неведомых земель. И тут ветер, что ли, дунул сильнее, или волна набежала круче. Поплыл кораблик. Обрадовались мальчишки, что сбылось их желание. Помахали они кораблику руками. Попрощались с ним. Матросов молча расставались с родными берегами. Они стояли на палубе твердо, широко расставив ноги и глядели вперед. А море катило волны и казалось, нет в море ничего, кроме волн и кораблика.
Матросов чувствовали себя превосходно. Соленые брызги скатывались с них. Крепчавший ветер весело гудел в мачте. С кем предстояло еще встретиться морякам? Они не знали этого. Ласточка прилетает к людям вестницей тепла. Аврора плыла вестницей счастливой жизни, которая, как весна после зимы, непременно придет ко всем людям.
Идите домой, возвращайтесь скорее. Далеки мы до самого солнца. И домой возвращайтесь скорее. Стоп! Остановим руку эту. Народ истории дворец. Любых врагов страны советов и их гадалок ждет. Конец!
Russian Revolution of 1917 divided the world into two ideological camps, capitalist and communist. For the next 70 years, the communists would wage a war of words and images against their capitalist enemies. The goal? To capture the hearts and minds of the Soviet masses with disinformation. To turn them against the enemy, who they said ruthlessly exploited the average citizen. To turn them toward the state, run by peasants and workers, which cared about their welfare and guaranteed them health, education, and a shining future. A minority party with approximately 200,000 members, the Bolsheviks in 1917 assumed the leadership of 160 million people, scattered across the world's largest continuous landmass. They spoke more than 100 languages and were, for the most part, illiterate. Masters of visual propaganda, after seizing power, the Bolsheviks produced tens of thousands of political posters. Striking pictures and stirring slogans communicated party ideology. Lenin proclaimed cinema the most important art for promoting communist ideology. The animated war for the minds of the people began with short political commercials that delivered the state's message in a clear and entertaining manner. Shown in cinemas everywhere, they encouraged people to form collective farms and join the Communist Party. They promoted the state's tailored vision of Soviet history and fanned hatred of the Americans, the British, the Germans, the Japanese, and world capitalism. Throughout the 70 years of the Soviet Union, the propaganda machine referred to Western businessmen and government officials as capitalist sharks, exploiters of the working class, heartless, greedy worshipers of the dollar. Arsonists of war, the ideological enemy of the Soviet Union bent on destroying the Great World Revolution. I believe that the reason why these images were so powerful was that the country was structured like a religious cult. We were isolated from the rest of the world. We were taught in specific artificial language, which were studied in school. Lenin's uh, concepts, Lenin's ideas, even Lenin's phrases. We were taught from the kindergarten to the universities and at homes, by television, by books, by newspapers. We talk a little bit different in the kitchen. When we are talking to each other, we just talk calm, slow and quiet. And this language was normal. Like all human beings were talking to each other. But when you are in the official places, at work, at streets, you should be careful and you should learn by heart what to say in every, in every condition, in any situation, to be right in the party line. From 1920, the Communist Party had a department for propaganda. The department controlled and promoted the ideological conditioning of the masses. An omnipresent big brother, the department told the citizenry what to do and what to think, who was good and who was bad, and as importantly, who to blame. And from the department drawing boards came the very first images of capitalists. Animation film collectives sprang up. Fervent supporters of the World Revolution, they enthusiastically helped to spread the message. Interplanetary Revolution, one of the very first animated propaganda films, was made in 1924 by one such group.
Bolsheviks travel by spaceship to Mars to organize a proletarian revolution. When the capitalists fleeing the Soviet revolution on Earth reach Mars, they find that the comrades are already there, having a Communist Party Congress. Я пришел, когда формировался период так называемой классической анимации, школа, которую мы, к сожалению, сейчас утеряли. Вот эта классическая анимация. Фильмы делались из бумаги, вырезались из бумаги. То есть сделалась картинка, как, как она есть, и она вырезалась из бумаги. И каждая фаза – это вырезанная из бумаги фигурка. Это колоссальный труд. Вообще. Но это технология, которая позволяла нам воспроизводить, сохранить и воспроизводить высочайшие достижения нашей советской графики, особенно графики книжной. The USSR's first feature-length animated film, China in Flames, was also made by a film collective. Each animator made a different section of the film, which was then edited together into a not very coherent story about the exploitation of the Chinese peasant nation by world capitalism. The film includes some of the very first animated stereotypes of international capitalists, Chinese, American, British, and Japanese. Animation historians believe that China in Flames was the first film to introduce Soviet audiences to a new tenet of Bolshevik ideology, the obligation of the Soviet Communist Party to help the proletariat of other countries struggle against the bourgeoisie. You will see how stable these images are. They had been not changed for these decades because it was a core for pro of propaganda skill and science. It's a scientific uh, process, psychological uh, process to keep people on in the frame of these values. And these values uh, were delivered them in the simplest way, black and white. And there was a central committee division. They were watching very carefully every word, every picture, every slogan. I was surprised how stubborn these uh, propaganda specialists uh, were to the last days of Soviet Union. This film made in 1927 was probably used as part of a campaign to sell government bonds. In 
It is an attack on Lord George Curzon, Britain's foreign secretary. According to the film, Lord Curzon tried to prevent the new Soviet state from industrializing with a trade embargo. Patriotic Soviets are shown enthusiastically buying government bonds in defiance of Britain's policies. One of the most politically impassioned animators of the 20s was Yuri Merkulov, whose work on early black and white propaganda films became the benchmark for animated stereotypes of capitalists and warmongers. Forty years later, during the Cold War, Merkulov was still making animated propaganda films based on the images he created in the 20s. Shareholder was made by Soyuz Milk Film in 1963, just after the end of the liberalization period known as the Khrushchev Thaw. It served as a renewed warning that unlike socialism, the benefits of capitalism were only available to the rich. The Pearson Empire was founded by a buccaneer and expanded by his slave trader son. The third generation of Pearsons manufactured arms. The fourth generation oversees a vast corporation which makes everything from kitchens to nuclear weapons. Three generations of the Chase family has worked for the Pearsons. But Michael Chase, unlike his father and grandfather, not only works for the Pearsons, he owns a share of the corporation. He is a genuine Pearson shareholder, a company co-owner and participant in Pearson profits. Michael Chase lives pretty good. He has a car, a home, a full refrigerator, a loving dog. He buys everything on installment, everything on credit. He has a swell girlfriend. 
One night, there's a worker's strike at the Pearson Corporation. Pearson IV decides to replace all 2,000 workers with robots. With no job, how can Michael Chase exist? Everything he has was bought on installment, everything on credit. How can he keep his girl? He searches the country for work. Mississippi is a land of opportunity, at least if you are white. Penniless, unable to find another job, Michael Chase goes into a bar and buys a drink. When the barman asks for money, Michael Chase pays with his most valuable asset, his one chair of the vast Pearson Empire. I would like to open your the doors and windows to this uh, very unusual for Western people world of brainwashing. Animation had been made from the very beginning, from 20s, I believe, as very good vehicle, very good means to deliver all the same images that uh, we saw on slogans, on posters. All these propaganda images were penetrated in the uh, culture from the early years of the Soviet Union and from the childhood of all of us. I'm 60 already, but I remember all these images from my first years. Even before my mother told me something, I remember these flashes on screens and uh, these slogans which I was told taught in schools. The proud little ship was made in 1966. Three Soviet boys build a model of the Aurora, the battleship that fired the first shots of the revolution. The ship sails around the world in the name of Soviet friendship, only to be pursued by evil capitalist sharks. Lessons was made by Vyacheslav Katonichkin, director of one of Soyuz Film's most popular series for children. The film reinforces Soviet claims that the West, T-34 
teamed with mercenary white Russians, was on a permanent crusade against the Bolsheviks. World capitalism is dressed in a flowered shawl, like a gypsy fortune teller. overcome by the might of the state, symbolized in this film by the victorious Soviet worker. Stop! 
остановим руку эту. Народ, истории творец, любых врагов страны Советов и их гадалок ждет конец.